வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று நிகழ்தகவு பரவல்கள் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் பதினான்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சம வாய்ப்பு மாறி எக்ஸின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க பரவல் சார்பு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய நிகழ்தகவு கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு முன்னால் இந்த கேவோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கேவை கண்டுபிடிக்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்புன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது என்ன சார்பு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு அதனால் என்னவா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இப்போ பாருங்கள் ஒரு சின்ன நம்பர் லைன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன்று ஐந்து ஒன்றுலேருந்து ஐந்து வரைக்கும் தான் அப்போ ஒன்று ஐந்து இப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எழுதணும் அப்போ மைனஸ் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து ஒன்று எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுலேருந்து ஐந்து ஒன்றுலேருந்து ஐந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டகரல் ஐந்துலேருந்து இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் மொத்த மதிப்பு என்னவாக இருக்கு ஒன்றாக இருக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்லேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்லேருந்து ஒன்று ஒன்றுலேருந்து ஐந்து வரைக்கும் தான் கே மிச்சம் என்ன வந்தாலும் ஜீரோ அப்போ இது ஜீரோ இன்டகரல் ஒன்றுலேருந்து ஐந்து ஒன்றுலேருந்து ஐந்துனா என்ன கே கே இன்டு டிஎக்ஸ் அஞ்சுலேருந்து இன்ஃபினிட்னா பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் தான் மதிப்பு மிச்சம் எந்த வந்தாலும் ஜீரோ தான் அப்போ இந்த இடத்துல இன்டகரல் ஐந்துலேருந்து இன்ஃபினிட்டி இன்டு ஜீரோ ஈக் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்று இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ எதுவும் ஆக போகிறதுல விட்டுருவோம் பாருங்கள் கே மாறிலி அப்படியே தான் வரும் டிஎக்ஸை நம்ம தொகைட்டா என்ன வரும் எக்ஸ் வரும் மதிப்பு என்ன ஒன்றுலேருந்து ஐந்து வரைக்கும் இதோட மதிப்பு எதுக்கு சமமாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் கே இன்டு அப்பர் லிமிட் ஐந்து மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஒன்று என்ன செஞ்சுட்டு வந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு போல் ஐந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் எக்ஸுக்கு போல் ஒன்று லோயர் லிமிட் இது வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்போ கே இன்டு அஞ்சுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா நாலு ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ கே ஈக்குவல் டு நாலு இங்கே வந்து வகுத்தில் மாறிடும் ஒன்று பை நாலு இப்போ பாருங்கள் இதை கொண்டு போய் அப்படியே அங்கே எழுதலாமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் பாருங்கள் கேக்கு பதில் மதிப்பு பிரதிட போகிறோம் என்ன ஒன்று பை நாலு கேக்கு பதில் ஒன்று பை நாலு இது எப்போன்னா ஒன்று லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐந்தாக இருக்கும்போது ஜீரோ எப்போன்னா பிற மதிப்புகளுக்கு பிற மதிப்புகளுக்கு சரியா இப்போ நம்ம பரவல் சார்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ தான் முதல் இதுக்கு வரப்போகிறோம் பரவல் சார்பு பரவல் சார்புக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து எக்ஸு எஃப் ஆஃப் யூ இன்டு டியூ இதுதான் ஃபார்முலா ஒரு சின்ன நம்பர் லைன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு மதிப்பு பாருங்கள் ஒன்று அஞ்சு இருக்குது ஒன்று ஐந்து ஒன்று ஐந்து அப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து ஒன்று ஒன்றுலேருந்து ஐந்து ஐந்துலேருந்து இன்ஃபினிட்டி மூணு இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் முதல்ல ஒன்றை விட கம்மி ஒன்றை விட கம்மி எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்று எனில் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி வரப்போகுது பாருங்கள் இன்டகரல் ஃபார்முலா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலிருந்து எக்ஸு எஃப் ஆஃப் யூ இன்டு டியூ ஒரு சின்னது எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல யூன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒன்றை விட கம்மி ஒன்றை விட கம்மி அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா ஒன்று பை நாலு ஒன்றை விட கம்மி ஆச்சுன்னா ஜீரோ அப்போ ஈக்குவல் டு இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸு ஜீரோ ஜீரோ இது பண்ணால் முழுசாக என்னவா மாறிடும் ஜீரோவாக மாறிவிடும் இது எப்போது எக்ஸோட மதிப்பு லெஸ் தென் ஒன்றாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் எடுக்க போகிறோம் இங்கே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐந்துன்னு இருக்குது அப்போது ஒன்று 
less than or equal to x less than or equal to 5 எனில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போரது capital F of x இப்பு பாருங்க ஒன்னுலருந்து 5 ஆனா எப்படி எழுதனும் பாருங்க minus infinitelyலருந்து 1 ஒன்னுலருந்து 5 ஆனா 5 நின் எழுதக்குடாது x நின் எழுதனோ அதா ரும்பரம் முக்கியம் பாருங்க integral minus infinitelyலருந்து 1 f of u into du plus integral ஒன்னுலருந்து 5 கடியது ஒன்னுலருந்து 5 f of u into du இதை நீங்கள் கவனமா எழுதனோ equal to பாருங்க, minus 1 minus infinitelyலுந்து 1, அதால் 1 விட கம்மி, 1 விட கம்மி நாங்க என்ன 0 தா, அப்பு இது புல்லா வேண்ணாம் மாரி 0 வா மாரிரும் plus integral 1லுந்து x, 1லுந்து x நேன் 1லுந்து 5 வரிக்கும் 1லுந்து 5 நேன் என்ன 1 by 4, 1 by 4 into du, into du, இப்பு பாருங்க, equal to 1 by 4 அப்படிய வந்துரும் du வா நம்ம தொகையித்தம் மதிப் பென்ன 1லருந்து x வரிக்கும் equal to 1 by 4 upper limit u இருக்கடத்தில x minus lower limit u இருக்கடத்தில 1 இதா என்னது இதன் உடைய மதிப்பு அடுத்தது நம்ம கண்டு பிடிக்கப் போருது 5லருந்து infinity அப்ப 5ல infinity 5 விட அதிகம் 5 விட அதிகம் எல்துல்லாம்மா x greater than r equal to 5 எனில் நம்ம் என்ன கண்டுபிடிக்கப் போரும் capital F of X பார்மில என்ன பாருங்க நமக்கு 5 விட அதிகம் ஆனா எழுதும் போது எப்படி எழுதுன்னா minus infinitelyலந்த 1 1லந்த 5 5லந்த infinity கடையது 5லந்த X நி எழுதனோ மூனுதா எழுதனோ எழுதனம் பாருங்க integral minus infinitelyலந்த 1 F of U into DU plus integral 1லந்த 5 f of u into du plus integral 5லிருந்து infinity கடையாது x அதாம் formula f of u into du இப்பு பாருங்க 1 விட கம்மி 1 விட கம்மினா நமக்கு இங்கு எதிமை கடையாது 0 பாருங்க 1 விட கம்மினா இக்கடையா எதிமை கடையாது அப்பு என்னது 0 ஐரோ plus integral 1லிருந்து 5 1லந்த 5 நான் நமக்கு சார்ப இருக்கு பருங்க 1லந்த 5 நான் எதை எடுக்கொண்டும் 1 by 4 எடுக்கொண்டும் அப்பன் தடத்தில் 1 by 4 into du plus integral 5லந்த x f of u into du 5 விட அதிகம் 5 விட அதிகம் பருங்க 1லந்த 5 குள்ளது நமக்கு 0 மிச்ச என்ன வந்தால் 1லந்த 5 குள்ளது ந அப்பா 5 விட அதிகம் நான் இது என்ன மாரியிரும் 0 into du வா மாரியிரும் அப்பா இந்த மதிவு பில்லாவே நமக்கு 0 வா மாரியிரும் பாருங்க இதை விட்டலாம் இந்த அடத்தில 1 by 4 அப்படியும் வந்துரும் du வா நம்ம தொகையித்தம் நான் u limit என்ன 1ல இருந்து 5 வரிக்கும் plus இது என்ன மாரியிரும் 0 வாக equal to 1 by 4 5 लந்து 1 minus पண்டா 4 அப்பு இந்த 4 இந்த 4 cancel ஐயிரும் 1 வந்திரிச்சி இப்பு பாருங்க நம்ம f of x capital f of x பரவல் சார்ப நம்ம எடுத்து எல்தப் போரும் பாருங்க முதல் இது நம்ம கண்டு பிடிச்சது என்ன கண்டு பிடிச்சிருக்கும் பாருங்க 0 நுக்கண்டு பிடிச்சிருக்கும் எப்போ less than 1 minus infinity less than or equal to x less than 1 நாக இருக்கும் போது அது கடுத்தது 2 நம்ம கண்டுபிடுச்சிரு பாருங்க 1 by 4 into x minus 1 அது வந்து எப்போ பாருங்க 1 less than or equal to x less than or equal to 5 நாக இருக்கும் போது அப்பந்த அடத்தில 1 by 4 into x minus 1 எப்போ நா 1 less than or equal to x less than or equal to 5 தாக இருக்கும் போது கடசில் நம்ம கண்டு பிடிச்சு 1 இது எப்போ அப்படின்னா x ஓட மதிப்பு greater than or equal to 5 தாக இருக்கும் போது இதா என்னது நமக்கு தேவையான பரவல் சார்பு இப்போ அது கடுத்து 2வது நம்ம கண்டு பிடிக்கப் போருது பாருங்க easy கண்டு பிடிச்சலாம் என்னும் 2வது பாருங்க p of x less than 3 X less than 3 நான் என்ன அர்த்தம் நான் F of 3 நின்னு அர்த்தம் F of 3 அப்பு பாருங்க X ஓட மதிப்பு 3 அப்பு 1 கும் 5 கும் எடையில் நான் வரும் அப்பு இது உடன் மதிப்பு பாருங்க 1 by 4 X இருக்கடுது என்ன பிரதினு 3 அப்பு 3 minus 
ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நாலு மூணு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு பை ரெண்டு அப்போது ஆன்சர் ஒன்று பை ரெண்டு இதான் என்னது ரெண்டாவதோட ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது பாருங்கள் மூணாவது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் ரெண்டு லெஸ் தென் எக்ஸு லெஸ் தென் நாலு இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு இது வந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அதிகபட்ச மதிப்பு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் சிறிய மதிப்பு இப்போ பாருங்கள் பிறகு இல்லாமல் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நாலு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நாலு நாலு எதில் வரும் ஒன்றுக்கு அஞ்சு கிடைப்படுதான் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஒன்று பை நாலு அப்படியே வந்துடும் எக்ஸுக்கு பதிலாக நாலு மைனஸ் ஒன்று இப்போ இங்கே வாங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு அப்போ ரெண்டு எங்கே வரும் ஒன்றுக்கு அஞ்சுக்கு இடைப்பட்டது தான் அப்போ பாருங்கள் இந்த ஒன்று பை நாலு அப்படியே வந்துடும் இந்த ஒன்று பை நாலு அப்படியே வந்துடும் இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் என்ன பிரதினா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நாலு நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று தான் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு எது சமமாக இருக்குது பகுதி சமமாக இருக்கா ஒரு தடவை எழுதிக்கோங்க ஒரு மூணா மூணு மைனஸ் ஓர் ஒன்றா ஒன்று அப்போ மூணில் ஒன்று மைனஸ் மூணா ரெண்டு ரெண்டு பை நாலு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு இதுதான் என்னது மூணாவது இதோட மதிப்பு அதுக்கு அடுத்தது கடைசி இது நாலாவது பாருங்கள் நாலாவது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் பி ஆஃப் மூணு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸு பாருங்கள் இதை மாற்றி எழுத போகிறேன் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு இதை மாற்றும் போது இந்த குறியீடும் சேர்ந்து மாறுங்க லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அங்கே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் பாருங்கள் இந்த திறந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எதை பார்த்துட்டு எக்ஸை பார்த்துருக்கா அப்போ நம்ம எழுதியிருக்கிறது கரெக்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணுனா நமக்கு ஃபார்ம்ல இல்லை அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நமக்கு மொத்த நிகழ்த்தாகவும் ஒன்று ஒன்றுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணால் மூணை விட சிறியதை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் மொத்த நிகழ்த்தகு ஒன்று நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மூணை விட சிறியதை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைச்சாலும் மூணை விட பெரியது கிடச்சிரும் அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு வேணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன்றுலேருந்து மூணை விட சிறிய எண்களை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் மூணு நம்ம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்ன ஒன்று பை ரெண்டு அதை எடுத்து நீங்கள் அப்படியே எங்கே பிரதிக்கலாம் இந்த பகுதியில் என்ன இருக்குது ஒன்று தான் குறுக்கு பெருக்கில் எடுங்க ஓ ரெண்டா ரெண்டு குறுக்கு பெருக்குன்னா ஓ ரெண்டா ரெண்டு மைனஸ் ஓ ரெண்டா ஒன்று அப்போது ரெண்டுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒன்று பை ரெண்டு இதான் என்னது நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இதோட இந்த கணக்கும் முடிந்தது நன்றி